哈喽，大家好，我们是草泥泥和汉堡，今天为大家带来搞笑脑洞美漫《飞车未来》第一季第一集。这一集会告诉大家主人公弗赖为何会从二十一世纪来到遥远的三十一世纪，一些主角也会出场。一九九九年十二月三十一日，弗赖正在玩游戏，结果打了个史上最低分。老板叫他快去送披萨，弗赖叹了一口气，骑上自行车开始工作。没错，他就是一名送货员。街上一片热闹，可惜这都不属于弗赖，连女友也弃他而去。弗赖忍不住吐槽：“我讨厌这种生活，我讨厌这种生活。”小偷又给了他一个惊喜，他还全然不知低温储藏室里面一个能动的人也没有，除了弗赖自己。现在这些点外卖的真是越来越奇葩了。弗赖放下披萨，喝起了啤酒。外面正在进行跨年倒数，当人们数到最后一秒的时候，弗赖吹起了响笛，并准确的掉入冷冻舱。等他醒来，已经是一千年以后了。天上是各种各样的飞船，弗赖就这样来到了未来。他被带到了命运分配室，里面有个独眼美女等着他。她叫莉拉，是一名命运分配员。弗赖是他今天最后一位顾客。突然来到未来，莉拉认为弗赖会很难过，其实不然，相反，他很开心，因为之前的生活真的是太糟了。这一点大家有目共睹。那相信你会在这里生活的很好。莉拉命令弗赖脱光衣服上诊断台，通过 DNA 检测，报告显示弗赖还有个亲戚活着。太好了，他叫什么名？名字休伯特教授虽然是弗赖的孙侄子，但他看起来比弗赖还要老。不过这都不重要，重要的是弗赖获得了新生。这一次他一定不会成为一个彻底的失败者。刚说完，伊拉就为他拟了一份职业规划，竟然还是送货员。弗赖坚决不同意。伊拉说，每个人得到的工作都是自己擅长的，如果你拒绝，就会被轰进太阳。可弗赖是真的不想做送货员。伊拉表示，大多数人都不喜欢自己的工作，但还是要干。尽好本分，各司其职，伸出手来，然后就要为弗赖植入职业芯片。弗赖拼命逃跑，还把丽拉关进了冷冻舱。见她长得还算好看，弗赖把时间从一千年改为五分钟。来到外面，弗赖左看看右瞧瞧，还忍不住体验了一把沉寂特快。看见一个电话亭，弗赖想正好给侄子打个电话。在排队的时候，他遇见一个机器人，机器人赶时间，决定和他来个双人套餐。这一看就是老手了，难怪刚才弗兰安半天都没反应，快速无痛或者剧烈疼痛。呃，我要拨一个对方付费的电话，电话亭却给他选了个迟缓剧痛。原来这根本不是电话亭，而是个自杀亭。两人机智的躲过一劫。机器人说：“我叫班德，既然没领成盒饭，不如我们去喝一杯吧。”另一边，伊拉已经从冷冻舱出来，老板非常不满，命令他一定要找到弗莱，为他移植职业芯片。伊拉回答：“他不过就是个小人物，我真的不想强迫他。”老板表示：“那是你的工作，不管你喜不喜欢，而我的工作就是让你去做你的工作，不管我喜不喜欢。”生活真美好啊！酒吧里，班德和弗赖一见如故。听了弗赖的遭遇，班德说：“简直跟我的工作一样糟。我曾经是一个压弯机，负责压弯钢梁。但当我知道这些钢梁用来做什么后，我就再也做不下去了。”弗赖问：“做什么自杀艇？”难怪班德想要去自杀。说着，他又要去自杀了。弗赖叫住他：“你可是我唯一的朋友，好吧？但我不想人们以为我们是人机恋。”这时，弗赖看见了门外的莉拉，莉拉也发现了他们，二人火速逃离。莉拉赶紧请求支援。班德说：“我们可以躲。”进博物馆，今天这里免费，是个好主意。来到博物馆，里面全都是各种著名人物的人头，他们每天的工作就是将智慧与那些寻求知识的人分享，这是一份非常体面的生活方式。弗莱很好奇，那你们怎么吃饭呢？这很简单，吃饭了。真是够体面的。突然，伊拉和警察走了进来，他必须要为弗赖植入芯片，这是工作，只要尽好本分，各司其职就好了。虽然他并不想这么做，弗赖害怕的后退，却不小心打破了装着尼格松人头的罐子。尼格松对弗赖发起攻击，警察看不下去了，对着弗赖和班德就是一阵暴打。伊拉表示：“别用暴力啊，心平气和的交谈不好吗？”“不好，滚开，你这个大鼻子。”你你可以嘲笑我的独眼，但不能嘲笑我的鼻子。伊拉用暴力解决了两个警察。警察说：“我们也只不过是在尽好本分，各司其职呀。”伊拉若有所思。在几个人暴力打架的时候，弗赖和班德趁机逃跑。他们来到一个密室，但这个密室只有一个窗口能逃跑。弗赖让班德去压弯栏杆，这样他们就能脱困了。班德不同意，我只压弯建筑材料。弗赖表示：“别管那些程序了，自己的生活自己做主，这样才能区分人和动物还有机器人的区别。”班德觉得他简直是在胡说八道。但经过电击后，他同意了弗莱的说法，把蓝湾压干，二人成功逃脱。来到旧纽约遗址，弗莱看见了以前居住的街道，还有第一次和女友约会的地方。可惜现在他们都变成了一片废墟。以前每一个他认识、关心的人都领盒饭了。不，还有一个你认识的，那就是莉拉。
腐烂烦躁，你可真是阴魂不散，就不能让我独自待会儿吗？丽拉回答：不能，但我了解你的感受，我也是这个星球上唯一的独眼外星人。看来两个人是同病相怜。腐烂决定接受命运的安排，植入职业芯片。丽拉却扔掉芯片，她一直想要罢工，今天终于逮到这个机会了。两个人，你看看我，我看看你，似乎有什么东西在此刻萌芽。你来凑什么热闹？我想成为这一刻的一部分。嘿，他偷走了我的戒指。抱歉，虽然 Fly 不用被植入芯片，但现在他们都成为了职业逃亡者，既没有了工作，也没有家。Fly 表示，不如去侄子那里看看。来到侄子家，经过验证，教授终于相信 Fly 是自己的舅舅。他带几个人参观自己的实验室，想不到教授不仅有收藏电缆的癖好，还有一架宇宙飞船。突然，警察的声音从门外传来，是尼格松。他还对刚才的事耿耿于怀。四个人立马准备开着飞船逃跑。<笑>警察表示，要是你们敢试图起飞，就用激光枪把你们射下来。对此，四个人毫不知情。起飞进入倒数，三、二、一，升空。满天的烟火，激光枪也拿他们没办法。飞船顺利进入太空。弗莱说：“看来我们要永远逃亡了。”那可不一定，他们可以成为宇宙飞船的新船员。正好，教授保留了老船员的职业芯片，这就是弗莱梦想中的职业啊！他问自己的工作是什么，教授回答：“送货员。”好吧，虽然还是摆脱不了之前的工作，但这一次弗莱很开心。都说命运要掌握在自己的手里，但到了未来，命运竟然也可以被安排。每个人都各司其职，尽好本分。这到底是对还是错？相信你。看了这一集，已经知道答案。其实，在人生的大部分时间里，我们都是在工作。大部分人工作是为了赚钱，为了养家，为了生活。有多少人工作是为了梦想？或许我们都少了一点勇气，害怕离开舒适圈，又不想碌碌无为，只能尽好本分，各司其职。小时候可以正大光明的哭，哭完就可以睡觉；长大后却只能躲在没有人的地方哭，哭完还要上班。可能这就是成年人的世界，没有容易，没有轻松，只有不停的努力。即便漂泊不定，奔波不止，但。从不搁浅，一直要勇往直前。好了，本期视频就到这里了，喜欢的朋友不要点赞、评论、加关注，我是草泥，咱们下期再见，拜拜。